வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங் செஷன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூ லாக்ஸ் இது எஸ்கியூல் பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ளஸ் எஸ்கியூலோட லாக்ஸ் டேபிள் டிசைன் குறி டிசைனுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக டாபிக் வேணாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் தெரிவிங்க நம்ம அந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட இன்னோட அஜெண்டான்னு பார்த்தாச்சுன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூ லாக்ஸ் ஸோ எஸ்கியூ லாக்ஸை பற்றி எதுக்கு தனியாக பேசணும் அவ்வளோக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் எஸ்கியூ லாக்ஸுங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எஸ்கியூ லாக்ஸுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு எஸ்கியூ லாக்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது எப்படி வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் வெயிட் பண்ணுது இல்லைனா ஒரு லாங் ரன்னிங் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் ஸோ அது எதனால் வந்து அது ரொம்ப நேரம் லாங் ரன்னிங்காக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரான்சாக்ஷனால் வேறு ஏதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் இம்பாக்ட் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நமக்கு முக்கியமான தெரிஞ்சுக்கிற டாபிக் எஸ்கியூ லாக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட அஜெண்டா வந்து ஆசிட் டெஸ்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி என்னென்ன டைப் ஆஃப் எஸ்கியூ லாக்ஸ் இருக்குது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் டெஸ்ட் ஆசிட் டெஸ்ட்டில் வந்து இந்த ஆசிடுங்கிறத வந்து நம்ம அப்ரிவேட் பண்ணோன்னா அட்டோமிசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் டியூரபிலிட்டி இந்த ஆசிட் டெஸ்ட்டு எதுக்கு பண்ணுவாங்க எஸ்கியல் சர்வரில் நம்ம இந்த ஆசிட் டெஸ்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இல்லை ரிலவன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஆசிட் டெஸ்ட்டோட ரிலவன்ஸ் என்னென்னா நம்ம பண்ணுற ஒரு டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா பேஸில் ஒரு டேட்டாவாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது அதோட இன்டெகிரிட்டியை என்ஷோர் பண்ணுறது இந்த ஆசிட் டெஸ்ட் ஸோ ஆசிட் டெஸ்ட்டு வந்து எல்லா ஆர்டிபிஎம்எஸுமே பாஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நான் சொன்னால் இந்த ஆசிட் டெஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டாவோட இன்டெகிரிட்டி என்ஷோர் பண்ணுறது இந்த ஆசிட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த ஆசிட் டெஸ்ட் அப்ரூவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அட்டோமிசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் அண்ட் டியூரபிலிட்டி இதில் ஒரு வேர்ட்ஸ் லைக் அட்டோமிசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் டியூரபிலிட்டி ஓரோ ஒன்றுமே ஓரோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இல்லை ஓரோ ரிக்யர்மெண்ட்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் நாலு ரிக்யர்மெண்ட்ஸுமே பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து இல்லை உங்களோட டேட்டா பேஸ் வந்து ஆசிட் டெஸ்ட் பாஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்களா ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்கன்னா ஆசிட் டெஸ்ட்னு என்னென்ன கேட்பாங்க ஸோ ஆசிட் டெஸ்ட் என்னென்னா ஆசிட் டெஸ்ட் இஸ் ஜென்ரலி யூஸ்ஃபுல் என்ஷுர் த டேட்டா இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் ஓகே அந்த ஆசிட் அப்ரூவ்ட் சார் அட்டோமிசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் டியூரபிலிட்டி ஸோ இனி நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்டோமிசிட்டி ஸோ அட்டோமிசிட்டிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் ஒரு பார்ட் இருக்கலாம் இல்லைனா மல்டிபிள் பார்ட்ஸ் இருக்கலாம் இந்த சிங்கிள் பார்ட் ஒரு மல்டிபிள் பார்ட்ஸ் வந்து கமிட் ஆகிறதா வந்து அட்டோமிசிட்டினு சொல்லுவாங்க ஒன்று எல்லா பார்ட்டுமே கமிட் ஆகணும் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு எல்லா பார்ட்டுமே கமிட் ஆகணும் இல்லைனா எதுவுமே கமிட் ஆகக்கூடாது இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் மல்டிபிள் பார்ட்ஸாக அது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்களேன் அப்டேட் டேபிள் எம்ப்ளாயி செட் லாஸ்ட் டைம் இஸ்கூல் டிஎஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இஸ்கூல் ட்ரைனிங் வேறு எம்ப்ளாய் டிஸ்கூல் டெட் ஸோ நம்ம எப்போ பார்த்தாச்சுன்னா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை ஒரு பிகின் அண்ட் கமிட்டிக்குள்ளே போட்டாச்சுன்னா இட் கன்சிஸ் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆனால் இந்த சிங்கிள் ட்ரான்சாக்ஷனை நான் வந்து ரெண்டு பார்ட்டை இல்லை ரெண்டு ஆக்ஷனாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் அப்டேட் லைக் லாஸ்ட் டைம் இஸ்கூல் டிஎஸ்எஸ்ங்கிற அப்டேட் பண்ண ஒரு பார்ட் ஆகும் செகண்ட் பார்ட் ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரைனிங்னு அப்டேட் பண்ணுறது இது ரெண்டையுமே வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு பாட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சேன்னா இப்போ நான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து என் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் ரெண்டு பார்ட்டுமே எனக்கு கமிட் ஆகிருந்தால் அது வந்து அட்டோமிசிட்டி பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரி அசிவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் மட்டும் கமிட் ஆகிடுது செகண்ட் பார்ட் கமிட் ஆகுன்னா உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் நம்மளால் சொல்ல முடியுமா கம்ப்ளீட்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்க எல்லா டேட்டா பார்ட்ஸையும் ஒரு டேட்டாவோட எல்லா டேட்டா எக்ஸி
வேறு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து செலக்ட் ஃபெச் பண்ணுது இப்போ இந்த மூணு ட்ரான்சாக்ஷனுமே பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் லைக் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் அப்டேட் பண்ணுற ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போ அது ரன் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரான் தேர்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் வெயிட் பண்ணிச்சுன்னா மற்ற எல்லா யூசர்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா ஸோ ஐசோலேஷன் என்ன ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் எஸ்கியூல் இன்ஜின் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எக்ஸிக்யூஷன் டைமை விட அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஷுட் பி ஐசோலேட்டட் அது லாங் ரன்னிங்காக இருக்கணும் ப்ளஸ் கமிட் ஆகாத ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்கணும் ஐசோலேட் பண்ணிடும் ஸோ எஸ்கியூல் இன்ஜின்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு மற்ற ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடணும் ஓகே ஸோ ஐசோலேஷன்னா இஃபே ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் லாங் ரன்னிங்காக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் கமிட் ஆகலனா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு மற்ற ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து அந்த டேட்டா பேஸ் இன்ஜின் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் லாங் ரன்னிங் லாஸ்ட் நேம் டிஸ் ஸோ இந்த கேஸ்லனா ஃபஸ்ட் பார்ட்டை வந்து ஐசோலேட் பண்ணிட்டு செகண்ட் பார்ட்டை வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் வந்து டியூரபிலிட்டி ஸோ டியூரபிலிட்டிங்கிறது ஒன்றில் இப்போ இது வேர்ல்டுலேயே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டியூரபிலிட்டிங்கிறது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற இல்லை அந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற டேட்டா வந்து டேட்டா பேஸில் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு இன்ஷர் பண்ணிக்கணும் அந்த இன்ஷர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா டேட்டா ஸ்டோராக இருக்கணும் அந்த டைமில் எனக்கு டேட்டா ரிட்ரைவ் பண்ணால் கூட என்னால் டேட்டா ரிட்ரைவ் பண்ண முடியணும் ஈவன் ஒரு டேட்டா பேஸ் அந்த ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெயில் ஆனாலும் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் கூட எனக்கு அது ரிட்ரைவ் பண்ண முடியணும் ஸோ டியூரபிலிட்டிங்கிறது இன்ஷர் the data is stored on your database and available for retrieval hope ungalku inda asset purinjirukku na nambra so asset nadu onnilla just quick review pannirala atomicity consistency isolation durability atomicity ingiradhu either one part or all parts in a transaction should be committed or not committed adukku or consistency ingiradhu டேட்டாவோட அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும் அந்த டேட்டா வந்து வேலிடான ஒரு டேட்டா க்ரியேட் பண்ணும் இல்லைன்னா அது ரோல் பேக் ஆயிடணும் அப்புறம் ஐசோலேஷனுங்கிறது லாங் ரன்னிங்காக இருக்குது நான் கம்மிட்டாக இருக்குன்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி மற்ற ட்ரான்சாக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் டியூரபிலிட்டி டியூரபிலிட்டிங்கிறது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும் அது ட்ரான்சாக்ஷனோட டேட்டா ப்ராப்பராக டேட்டா பேஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகி அது ரிட்ரீவலுக்கு அவைலபிளாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஆசிட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க நம்ம உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் இது பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் அது ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ அடுத்து பார்க்க போகுது டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்கேல் லாக்ஸ் ஸோ எஸ்கேல் லாக்ஸுங்கிறது ஈச் ட்ரான்சாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போ டேட்டா பேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு லாக் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம எஸ்கேல் லாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எஸ்கேல் லாக்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் எஸ்கேல் லாக்ஸ் ஷேர்டு லாக் அப்டேட் லாக் இன்டென்ட் லாக் ஸ்கீமா லாக் பல்க் அப்டேட் லாக் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு லாக்கும் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ப்ளஸ் இந்த லாக்ஸை நம்ம தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூனிங் பண்ணும்போது சரி இல்லைன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் சொல்லுவேன் பாஸ் என்னோடய இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குன்னா சொன்னாங்கன்னா ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும் மல்டிபிள் சிம்பிள்ஸ் எக்ஸ் எஸ் யு எஸ்சிஹெச் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட அப்ரிவேஷன்னா இது எப்படி இன்ஜினில் பிஹேவ் பண்ணு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஸ்லோவாக இருக்க ட்ரான்சாக்ஷன் எதனால் ஸ்லோவாக இருக்கும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பாட்டில் நிற்க நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் இஸ் டினாமினேட் பை எக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் எக்ஸுங்கிற டினாமினேஷன் இப்போ என்னென்னா நான் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் இட் கேன் பி இன்சர்ட் அப்டேட் ஆர் டிலீட் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போ அந்த டேட்டா நான் பண்ணுற ட்ரான்சாக்ஷனோட டேட்டா வந்து எய்தர் ஒரு பேஜில் போய் அஃபெக்ட் ஆகலாம் இல்லைனா ஒரு ரோவாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் என்னென்னா இப்போ நான் ட்ரான்சாக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போ அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க டேட்டா இருக்க பேஜ் ஆர் ரோ இது ரெண்டையுமே ரெண்டில் எதாவது ஒன்றா லாக் பண்ணும் எதர் பேஜ் ஆர் ரோ அந்த டேட்டா இருக்க ரோவை லாக் பண்ணும் ஸோ அது லாக் பண்ணும் என்னவும் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லை மற்ற ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு வந்து அந்த பேஜ் ஆர் ரோவை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இந்த அதர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் க
ஸோ இப்போ மூணு ரஃபெக்ட் ஆகும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் எப்படி விழுன்னா இந்த மாதிரி அந்த பேஜ் மொத்தமாக ஒரு லாக் போய் விழுந்து ஸோ பேஜ் மொத்தமாக ஒரு லாக் விழும்போ எல்லாம் பேஜ் மொத்தமாக இன்னெக்ஸசிவ் அதர் ட்ரான்சாக்ஷன் இன்னெக்சசிவ் ஆகும்போது அதர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இதுக்காக வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதே இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரோ இப்போ நான் வந்து சொல்யூஷன்ஸில் எஸ் மட்டும் நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் டிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங்கில் வந்து நான் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணல அது பார்க்கும்போது இந்த பேஜில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரோ மட்டும் தான் நான் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரோவை மட்டும் லாக் போட்டுரும் ஸோ இப்போ இந்த டைமில் என்னால் வந்து இன்னொரு ட்ரான்சாக்ஷனால் டிஎஸ்எஸ் ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனிங்கிற வேர்டை என்னால் அப்டேட் பண்ண முடியும் சொல்யூஷன்ஸை மட்டும் அப்டேட் பண்ண முடியும் பட் ட்ரைனிங்கிற வேர்டை என்னால் வேறு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனை அப்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரீவியஸ் கேஸில் மொத்த பேஜாக வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸில் எதிர் மொத்த பேஜாக வந்து உங்களுக்கு லாக் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக கூட என்னால் வந்து லாக் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் புரிஞ்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் வந்து ஒன்லி இன்சைட் அப்டேட் டெலிட்டுக்கு மட்டும் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் பர்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்கோ ஒரு ஷேர்டு லாக்கோ அந்த ரோலையோ பேஜ்லோ இல்லைனா மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் அந்த இடத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேர்டு லாக் ஷேர்டு லாக்குங்கிற பேர்லேயே இருக்குது இந்த லாக் வந்து ஷேர் பண்ணிடுது இது வந்து ஒரு ரோ இல்லைனா ஒரு பேஜை வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னா ரீடிங்க்கு மட்டும் இப்போ நான் வந்து ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த டைமில் வந்து என்னால் அந்த பேஜில் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி அந்த பேஜில் என்னால் புதுசாக இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த லாக் போட்டிருக்க எந்த டே எந்த ரோ ரோஸையும் என்னால் அப்டேட் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு அப்டேட்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஷேர்ட் லாக் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட் ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணுறாரு இங்கே என்ன இதுனா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஜ் ஆர் ரோ வந்து அட் எ டைம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் அதே டைமில் ஷேர்டு லாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஜ் ஆர் இல்லைனா ஒரு ரோவை வந்து மல்டிப்புள் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அட் எ டைம் அக்சஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஷேர்டு லாக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் அட் எ டைமில் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரே பேஜ் இல்லைனா ஒரே ரோ வந்து என்னால் ரீட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஷேர்ட் லாக் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ரீடிங் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேஜில் வந்து புதுசாக ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணலாம் பட் அப்டேட் பண்ண முடியாது இல்லைனா அந்த பேஜ் ஒரு ரோல் வந்து புதுசாக உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணலாம் பட் அப்டேட் பண்ண முடியாது ஓகே நம்ம வந்து இதை ஓவர் கம் பண்ணுறக்க வந்து நம்ம வித் நோ லாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்கில் வர ப்ராப்ளம்ஸு இதை ஓவர் கம் பண்ணுறக்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டர்ன் லாக் இன்டர்ன் லாக்குங்கிறது என்னென்னா இந்த லாக் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த ட்ரான்சாக்ஷனோட பர்பஸ் என்ன சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னா புதுசாக ஒரு நியூ ரெக்கார்டு வந்து டேட்டாக்குள்ளே இன்சர்ட் ஆக போகுது ரைட் பண்ணுறோம் இல்லை மாடிஃபை பண்ண போகிறாங்க அப்டேட்ஸ் டீல் பண்ணும் இல்லை அந்த ரெக்கார்டு ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பர்பஸை வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து இன்டர்ன் லாக்கு மூலமாக எஸ்கில் இன்ஜினுக்கு வந்து இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து அப்டேட் கொடுத்துடும் ஸோ இது அப்டேட் கொடுக்கும் என்ன ஆகும்னா எஸ்கில் இன்ஜின் வந்து டிசைட் பண்ணும் ஓகே இந்த பர்பஸுக்கு நான் வந்து மொத்த டேபிளையுமே லாக் பண்ணணுமா இல்லைனா டேட்டா பேஸை லாக் பண்ணணுமா இல்லைனா வந்து ஒரு பேஜை லாக் பண்ணுமா ரோவை லாக் பண்ணுமாங்கிறது இப்போ தான் டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இந்த இன்டர்ன் லாக்கே வந்து த்ரீ டைப்ஸில் இருக்குது இன்டர்ன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்ன் ஷேர்ட் அண்ட் இன்டர்ன் அப்டேட் ஸோ இன்டர்ன் லாக்குங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுமா அந்த பர்பஸ் ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து எஸ்கில் இன்ஜினுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி எஸ்கில் இன்ஜின் வில் டிசைட் நான் டேபிளை லாக் பண்ணுமா மொத்தமாக இல்லைனா ஒரு பேஜை லாக் பண்ணுமா இல்லை டேட்டா பேஸை லாக் பண்ணுமா இல்லை ஒரு ரோவை லாக் பண்ணுமான்னு டிசைட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இன்டர்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா என்னென்னா ஸோ இப்போ இது இன்டர்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன நடக்கும்னா நம்ம நார்மல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன பார்த்தோம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த பேஜ் ஆர் ரோவை வந்து லாக் பண்ண பார்த்தோம் ஸோ இன்டர்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது சேம்
ஸோ அது வந்து லாக் எஸ்கலேஷன் தான் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் லாக் எஸ்கலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்டென்ட் லாக்கை பற்றி இன் டீட்டெயில் ஓரோ லாக்ஸுக்கு உங்களுக்கு டெஃபினிஷன்ஸ் வேணும் இல்லைனா ஏதாவது டெமோ மாதிரி வேணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்டென்ட் லாக்கை பற்றி மட்டும் தனியாக டாபிக் இருக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய டாபிக் அதை பற்றி நம்ம தனியாக டாபிக் எடுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லாக் எஸ்கலேஷன் அண்ட் டெட் லாக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது வீடியோ வேணாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியுங்க நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் பார்க